ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಕೆಮ್ ಶಾಯಿಗೆ ನಾನು ಚಾಯ ನಿನ್ನೆಲ್ಲರಿಗೂ ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ಒಂದು ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಪ್ರೊಫೆಸರಾಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನನ್ನ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಈ ಚಾನಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಸಾಧ್ಯ ಆದಷ್ಟು ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟಾಪಿಕ್ನ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಕನ್ನಡದ ಹೇಳುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ದವ್ರಿಗೂ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಕಡೆಗೆ ಸೆಳೆಯುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ನಾನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನಾನು ಎನ್ ಇ ಪಿನಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ಎಲೆಕ್ಟಿವ್ ಅಂತ ಇದೆ ಎಲ್ಲ ಹುಡುಗರಿಗೂ ಎಲ್ಲ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟು ಗೊತ್ತಿರಲಿ ಅಂತ ತ್ರೀ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಡಿಗ್ರಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಓಪನ್ ಎಲೆಕ್ಟಿವ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನೀವೇನಾದರೂ ಓಪನ್ ಎಲೆಕ್ಟಿವ್ನ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಗಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಇನ್ ಡೈಲಿ ಲೈಫ್ ಅನ್ನೋಂಥ ಟಾಪಿಕ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ಮೂರು ಯೂನಿಟ್ ಇದೆ ಮೊದಲನೇ ಯೂ ಯೂನಿಟಲ್ಲಿ ಡೈರಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂತಿದೆ ಅದರದ್ದು ವೀಡಿಯೋಸ್ನ ನಾನು ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಓಪನ್ ಎಲೆಕ್ಟಿವ್ ಮೇಲೆ ಎಂಟು ವೀಡಿಯೋಸ್ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಸಾರಿ ಏಳು ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಇದು ಎಂಟನೇ ವೀಡಿಯೋ ನಾನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋವಂಥದ್ದು ಇವತ್ತಿನ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ಕಾಂಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಹೇಳೋಣ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಆಗ ಹುಟ್ಟಿದ ಮಗುವಿಂದ ಹಿಡಿದು ಏನೇನು ಸಾಯ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ ಅನ್ನೋ ತನ್ಕೂ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಈಸಿಯಾಗಿ ಜೀರ್ಣ ಆಗೋ ಆಹಾರ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಅದು ಮಿಲ್ಕು ಅದರೊಳಗಡೆ ಏನಿರುತ್ತೆ ಕಾಂಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಅದರೊಳಗಡೆ ಏನೇನಿರುತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಅದನ್ನು ನನಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಎಂಥವ್ರಿಗೂ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತಂದರೆ ಡೈಜೆಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮು ಸರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡದೇ ಇರೋರ್ಗೂ ಆಗ ಹುಟ್ಟಿದ ಮಗು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಡೈಜೆಸ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮು ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿರಲ್ಲ ಅಂಥ ಮಗುಗೂ ಜೀರ್ಣ ಆಗುವಂಥ ಆಹಾರ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಮಿಲ್ಕು ಅದರೊಳಗಡೆ ಏನೇನಿದೆ ಫ್ಯಾಟ್ ಇದೆಯಾ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಇದೆಯಾ ಮಿನರಲ್ಸ್ ಇದೆಯಾ ಯಾಕೆ ಅದನ್ನು ತೊಗೊಳ್ತಾರೆ ಎಂಥ ಕಾಯಿಲೆ ಬಂದಿದ್ರೂ ಜ್ವರ ಬಂದಿರಲಿ ಅಥವಾ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕಾಯಿಲೆಗಳೇ ಬಂದಿರಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹಾಲನ್ನ ಕೊಟ್ಟೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಫುಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಥವಾ ಅಮೃತ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಾದರೆ ಸೊ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇವತ್ತು ನಾನು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಹೇಳೋಣ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಎಗೇನ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಕೆಮ್ ಚಾಯ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ನನ್ನ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿರೋ ನೋಡೋ ಹಂಗೆ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕಾಂಪೊಸಿಷನ್ನ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಮೇಜರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ವಾಟರ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಲ್ಯಾಕ್ಟೋಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟು ಫ್ಯಾಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಮಿನರಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ತಂದೆ ಆದಂಥ ಆರೋಮ ಇರುತ್ತೆ ತಂದೆ ಆದಂಥ ಕಲರ್ ಇರುತ್ತೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಿಲ್ಕು ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಫುಡ್ ಅಂತ ನಾವು ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಕಪ್ಪು ಮಿಲ್ಕಲ್ಲಿ ಒನ್ ಫಾರ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಕಿಲೋಸ್ ಕ್ಯಾಲರೀಸ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಕೊಡುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಹೇಗೇನು ಒನ್ ಕಪ್ ಆಫ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಯಾವ ಥರ ಮಿಲ್ಕ್ ಇದೆ ಈಗ ಎಷ್ಟೊಂದು ವೆರೈಟೀಸ್ ಆಫ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಇದೆ ಸ್ಕಿಮ್ಡ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಫ್ಯಾಟ್ ಇರುವಂಥದ್ದು ತ್ರೀ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಟು ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಟು ಅದಲ್ದಲ್ಲೇ ಕೌಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಎಮ್ಮೆದು ಇರ್ಬೋದು ಕತ್ತೆದು ಇರ್ಬೋದು ಹಾಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಥರ ಮಿಲ್ಕಿಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ನಾನು ಇದು ಕೌ ಮಿಲ್ಕದು ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಟಿ ನೈನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಟ್ ಇರುತ್ತೆ ತರ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಒನ್ ಪರ್ಸೆಂಟು ಪ್ರೋಟೀನ್ ಇರುತ್ತೆ ಹಾಗಾದರೆ ಇದರ ಕಾಂಪೊಸಿಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನೇನಿರುತ್ತೆ ಫ್ಯಾಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಇರುತ್ತೆ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಎನ್ಸೈಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ವೈಟಮಿನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಮಿನರಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಯಾ ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಫುಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಹಾಗಾಗಿ ಅದರದ್ದು ಪಿ ಎಚ್
ಅದರೊಳಗೆ ನಾನು ಮುಂಚೆನೇ ಹೇಳಿದಂಗೆ ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅನ್ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಪಾಲಿ ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಪೂಫಾ ಮೂಫಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡು ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಆಯಿಲ್ಸ್ಗೂ ಮತ್ತು ಫ್ಯಾಟ್ಸ್ಗೂ ಇರುವಂಥ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಏನು ಅಂದರೆ ಆಯಿಲ್ಸು ರೂಮ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ಗೆ ಆ ಎರಡೂ ಟ್ರೈ ಗ್ಲೆಜರ್ ಆಲ್ ಡೇಡೆ ಒಂದು ರೂಮ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರಲ್ಲಿ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ರೂಮ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರಲ್ಲಿ ಸಾಲಿಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ರೂಮ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರಲ್ಲಿ ಸಾಲಿಡ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಫ್ಯಾಟಿ ಆಸಿಡ್ಸು ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅದೇನಾಗಿರುತ್ತೆ ಫ್ಯಾಟ್ ಥರ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಸಾಲಿಡ್ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಫ್ಯಾಟಿ ಆಸಿಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದರೆ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಫಾರ್ಮಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ ಫ್ಯಾಟಿ ಆಸಿಡ್ಸು ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಫ್ಯಾಟಿ ಆಸಿಡ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇದೆ ತರ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟು ಮೂಫ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಮಾನೋ ಅನ್ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಫಾಟ್ ಫ್ಯಾಟಿ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಇದೆ ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟು ಪಾಲಿ ಅನ್ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಫ್ಯಾಟಿ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಇದೆ ಸೊ ಇಟ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ ಬೋತ್ ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಅನ್ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಎರಡೂ ಇದೆ ಆದರೆ ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಏನಾಗಿದೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಸೊ ಎಗೇನ್ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಶಾರ್ಟ್ ಚೈನ್ ಫ್ಯಾಟಿ ಆ್ಯಸಿಡ್ಸು ಇರ್ತವೆ ಅದು ಅದಕ್ಕೆ ತಂದೆ ಆದಂಥ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಇದನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಿದೆ ಅಂದರೆ ಮೈನಸ್ ಟೆನ್ ಟು ಟ್ವೆಲ್ ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಂಟಿಗ್ರೇಡ್ ಅದನ್ನು ಹೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ನೀವು ಅಂತಂದರೆ ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಬಟರ್ ಥರ ಬೆಣ್ಣೆ ಥರ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಈ ಮಿಲ್ಕಿಗೆ ಫ್ಲೇವರ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಆ ಫ್ಲೇವರ್ ಅದಕ್ಕೆ ತಂದೆ ಆದಂಥ ಹಾಲಿಗೆ ತಂದೆ ಆದಂಥ ವಾಸನೆ ಇದೆ ಫ್ಲೇವರ್ ಇದೆ ಅದು ಯಾವುದರಿಂದ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಈ ಫ್ಯಾಟಿಂದ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಮಿಲ್ಕ್ ಫ್ಯಾಟ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು ನಮಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ನಾನು ಹೇಳಿದಂಗೆ ಇದನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಫುಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಮಿಲ್ಕ್ನ ಅದರಲ್ಲಿ ಅನಿ ಫ್ಯಾಟ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಫ್ಯಾಟ್ ಅಂತಂದರೆ ಅಥವಾ ಬಟ್ ರೀತಿ ನೀವು ಇನ್ನೊಂದನ್ನು ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಎಗೇನ್ ಈಗ ಅದು ಏನು ಯೂಶ್ವಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಕೌದು ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಕೌ ಮಿಲ್ಕ್ನ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಅದು ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಹಾಲಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಫುಲ್ಲು ವೈಟ್ ಇರಲ್ಲ ಆಲೋ ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಯೆಲ್ಲೋ ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಕೆರೋಟೀನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದು ಇರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇರುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ಅದರ್ ಲಿಪಿಡ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಲಿಪಿಡ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಆಯಿಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ಯಾಟ್ಸ್ ಟುಗೆದರ್ಗೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಲಿಪಿಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಲಿಪಿಡ್ಸ್ ಯಾವ್ದಿರ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಫಾಸ್ಫೋ ಲಿಪಿಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸ್ಟಿರಾಯ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಫ್ರೀ ಫ್ಯಾಟಿ ಆ್ಯಸಿಡ್ಸ್ ಅಂತೀವಿ ಕೆರೆಟನ್ ಆಯಿಲ್ಸ್ ಅಂತೀವಿ ಫ್ಯಾಟ್ರ ಸಾಲಿಬಲ್ ವೈಟಮಿನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇದೆಲ್ಲನೂ ನಿಮಗೆ ಹಾಲೊಳಗಡೆ ಇರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಆ ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಬಟರ್ ಇದು ಫ್ಯಾಟ್ ಅಥವಾ ಮಿಲ್ಕ್ ಫ್ಯಾಟ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬರುತ್ತೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಕೆಮಿಕಲಿ ಅದೇನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಕೆರೋಟೀನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅದಾಗಿರುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ಮಿಲ್ಕ್ ಫ್ಯಾಟ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕೆಟ್ಟ ವಾಸನೆ ಬರುವಂಥದ್ದನ್ನು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳುತ್ತೆ ಮಿಲ್ಕು ಬಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ರೀಮ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ಡ್ ಟು ದಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಓಡರ್ಸ್ ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ನೀವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಈಗ ಅದಕ್ಕೆ ಈರುಳ್ಳಿ ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಇಡುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಮೊಟ್ಟೆ ಇಡುವಂಥದ್ದು ಮಾಂಸ ಇಡುವಂಥದ್ದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿರುವಂಥ ವಾಸನೆ ಎಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡಿಬಿಡುತ್ತೆ ಈ ಮಿಲ್ಕಲ್ಲಿರುವಂಥ ಫ್ಯಾಟು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಮಿಲ್ಕ್ ಜೊತೆಗೆ ಅದು ಯಾವುದನ್ನು ನೀವು ಇಡಬ ಇಡೋದು ತಪ್ಪು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಓಕೆ ನಾನೇನು ಹೇಳಿದೆ ನಿಮ್ಮ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಫುಡ್
ಅದನ್ನು ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕೋಆಗ್ಯುಲೇಟೆಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದು ಯಾವ ಥರ ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಕೆಸಿನಲ್ಲಿ ಇರೋದನ್ನು ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಆದರೆ ವೇ ಪ್ರೋಟೀನ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಅದನ್ನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನೀವು ಹೇಳುತ್ತೆ ಸೊ ಈಗ ನಾನು ಎರಡು ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಹೇಳಿದೆ ಒಂದು ಫ್ಯಾಟ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಮಿಲ್ಕಲ್ಲಿ ಅಂತ ಅದೇ ರೀತಿ ಎರಡನೇದು ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ಯಾಕೆ ಸ್ವೀಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ದಟ್ಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ಅಂದರೆ ಫೋರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಲ್ಯಾಕ್ಟೋಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಲ್ಯಾಕ್ಟೋಸ್ ಅನ್ನೋದೇನು ಡೈ ಸ್ಯಾಕರೈಟು ಅದನ್ನು ನಾವು ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಇನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಇನ್ ವಾಟರ್ ಇನ್ ಆ್ಯಂಡ್ರೋಕೋಸ್ ಹೈಡ್ರಾಲಿಸಿಸ್ ಆವಾಗ ನಿಮಗೆ ಗ್ಲೂಕೋಸು ಗ್ಯಾಲಕ್ಟೋಸ್ನ ಕೊಡುತ್ತೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ನೀವೇನು ಹೇಳ್ತೀರ ಅಂತಂದರೆ ಲ್ಯಾಕ್ಟೋಸಲ್ಲಿ ಗ್ಲೂಕೋಸು ಮತ್ತು ಗ್ಯಾಲಕ್ಟೋಸ್ ಲ್ಯಾಕ್ಟೋಸ್ನ ವಾಟರಲ್ಲಿ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಡೈ ಸ್ಯಾಕರೈಟ್ಸ್ ಈ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸ್ನ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮಾನೋಸಾಕರೈಡ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ದಟ್ ದೇ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೀವ್ ಆನ್ ಹೈಡ್ರಾಲಿಸಿಸ್ ಆ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆ ಥರ ಲ್ಯಾಕ್ಟೋಸ್ನ ನಾವು ಹೈಡ್ರಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನನಗೆ ಎರಡು ಮಾನೋಸಾಕರೈಡ್ ಯೂನಿಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಒಂದು ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಗ್ಯಾಲಕ್ಟೋಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅವೆರಡನ್ನು ಎಪಿಮಾರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ವೆನ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಈಸ್ ಈಟೆಡ್ ದ ಲ್ಯಾಕ್ಟೋಸ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ ಅ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಡೆವಲಪ್ಸ್ ಎ ಬ್ರೌನ್ ಕಲರ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ನಾನ್ ಎನ್ಸಮ್ಯಾಟಿಕ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಮೆಲ್ಲರ್ಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ದ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಫರ್ಮೆಂಟೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಲ್ಯಾಕ್ಟೋಸ್ ಗಿವ್ಸ್ ಬಟರ್ ಚೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕರ್ಡ್ ಸೊ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು ಹೆಪ್ಪು ಹಾಕೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಈ ಹಾಲ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಫರ್ಮೆಂಟೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಹಾಲಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥದ್ದು ಪ್ರೋಟೀನ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಲ್ಯಾಕ್ಟೋಸು ಸಾರಿ ಮಿಲ್ಕಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ಲ್ಯಾಕ್ಟೋಸ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ದಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರಿಯಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ ಅ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅವೆರಡರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಫರ್ಮೆಂಟೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಲ್ಯಾಕ್ಟೋಸ್ ಈ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ನ ನಾನು ಆ್ಯಸಿಡ್ ಫರ್ಮೆಂಟೇಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನನಗೆ ಬೆಣ್ಣೆ ಚೀಸು ಕರ್ಡು ಮೊಸರು ಇದೆಲ್ಲ ನನಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿ ನಿಮ್ಮ ಮಿಲ್ಕಲ್ಲಿ ಮಿನರಲ್ಸು ಇರುತ್ತೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಮಿನರಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಬಟ್ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಬಟ್ ಇರ್ತವೆ ಕ್ಲೋರೈಡ್ಸು ಫಾಸ್ಫೇಟ್ಸು ಸಿಟ್ರೇಟ್ಸು ಸಲ್ಫೇಟ್ಸು ಕಾರ್ಬನೇಟ್ಸು ಬೈಕಾರ್ಬನೇಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೋಡಿಯಂ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ ಸೋಡಿಯಂ ಇರುತ್ತೆ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಇರುತ್ತೆ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ ಇರುತ್ತೆ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಇರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು ಅನಿಮಿಕ್ ಆಗಿರೋರಿಗೆ ಹಾಲು ಕುಡಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ತುಂಬ ಕಾಯಿಲೆ ಬಿದ್ದು ಎದ್ದಿರೋರಿಗೆ ಹಾಲು ಕುಡಿರಿ ಅಂತಾರೆ ಸೊ ದ ಕಾಪರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐರನ್ ಆರ್ ದಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇನ್ ದಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಫ್ಲೇವರ್ಸ್ ಇನ್ ದಿ ಮಿಲ್ಕ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಸೊ ನಿಮಗೆ ಮಿಲ್ಕ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇರ್ಬೋದು ಈಗ ಬೆಣ್ಣೆ ಇರ್ಬೋದು ಹಾಲು ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಅದರಿಂದ ಮಾಡುವಂಥ ಸ್ವೀಟ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ತಂದೇ ಆದಂಥ ಹಾಲಿನ ವಾಸನೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಕಾಪರ್ ಮತ್ತು ಐರನ್ನು ಪ್ಲೇ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರೋಲ್ ಕಾಪರ್ ಇರಬೇಕು ಐರನ್ನು ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಫ್ರೀ ಸೆಲ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಜಿಂಕ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಇರ್ಬೋದು ಮಾಲಬ್ಡಿಯಂ ಇರ್ಬೋದು ಅಯೋಡೀನ್ ಇರ್ಬೋದು ಇವು ಎಲ್ಲರೂ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಇದೆಲ್ಲನೂ ಸ್ಮಾಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿನಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ನೀವು ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಆಫ್ ಮಿಲ್ಕ್ನ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಫ್ಯಾಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಿಮಗೆ ಇಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಂಟೈನ್ಸ್ ಅನ್ ಎನ್ಸೈಮ್ ಎನ್ಸೈಮ್ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು 
ಸಾರಿ ಮಿಲ್ಕ್ ಫ್ಯಾಟ್ ಏನಿದೆ ಅದರಿಂದ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ವೀಟ್ನೆಸ್ ಯಾವುದರಿಂದ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆಗಿರೋದು ಅಲ್ಲಿರುವಂಥ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ ಹೈಡ್ರೇಟ್ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಲ್ಯಾಕ್ಟೋಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಅದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಫ್ಯಾಟ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಫಾಸ್ಫೇಟ್ ಅದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಸ್ಲೈಟ್ ಅರಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಮಿಲ್ಕ್ ಇಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಬೈ ಎ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಲೋ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ವೇಟ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಸಚ್ ಆಸ್ ಅಸಿಟೋನ್ ಅಸಿಟಾಲ್ಡಿಯೇ ಡೈಮಿಥೈಲ್ ಸಲ್ಫೈಡ್ ಅಂಡ್ ಎ ಶಾರ್ಟ್ ಚೈನ್ ಫ್ಯಾಟಿ ಆಸಿಡ್ ದ ಫ್ಲೇವರ್ ಆಫ್ ದಿ ಮಿಲ್ಕ್ ಇಸ್ ಚೇಂಜ್ಡ್ ಮೋರ್ ಬೈ ಬಾಲ್ ಇಸ್ ರ್ಯಾದರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಪಾಸ್ಚರೈಸೇಷನ್ ಪಾಸ್ಚರೈಸೇಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ಫ್ಲೇವರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಲ್ಲ ಆದರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತುಂಬ ಸಲ ನೀವು ಹೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆವಾಗ ಅದರದ್ದು ಫ್ಲೇವರು ಹೀಗಾಗಿ ಹಾಲು ಹಾಲಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಇದೆ ನಮಗೆ ಏನೇನು ಬೇಕಲ್ಲ ಅದು ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಆಮೇಲೆ ಎನ್ಸೈಮ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಮಿನರಲ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ವೈಟಮಿನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಇದೆಲ್ಲ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಫುಡ್ ಅಂತಲೂ ಕರಿತೀವಿ ಮಿಲ್ಕಲ್ಲೂ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ವೈಟಮಿನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಎಗೇನ್ ವೈಟಮಿನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಆ ವೈಟಮಿನ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ವಿಚ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿ ಬಾಡಿ ಬ್ಲಾಕ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಬೆಳ ಬಾಡಿ ಬ್ಲಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಬಿಲ್ಡ್ ಆಗಬೇಕು ನಮ್ಮ ಬಾಡಿನಲ್ಲಿ ಗ್ರೋತ್ ಮತ್ತು ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಬೇಕು ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಬಾಡಿ ಅಂತಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ವೈಟಮಿನ್ಸ್ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಎರಡು ಥರ ವೈಟಮಿನ್ಸ್ ಇದೆ ಫ್ಯಾಟ್ ಸಾಲಿಬಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇನ್ನೊಂದು ವಾಟರ್ ಸಾಲಿಬಲ್ ವೈಟಮಿನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಎ ಬಿ ಸಿ ಎ ಸಾರಿ ಸಿ ಮತ್ತು ಬಿ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅವು ಎರಡು ಮಾತ್ರ ವಾಟರ್ ಸಾಲಿಬಲ್ಲು ಮಿಕ್ಕಿದ್ದೆಲ್ಲ ಫ್ಯಾಟ್ ಸಾಲಿಬಲ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ವಿಟ್ ವೈಟಮಿನ್ ಕೆ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಫ್ಯಾಟ್ ಸಾಲಿಬಲ್ ವೈಟಮಿನ್ಸ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ದಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ದಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ವೈಟಮಿನ್ಸ್ ಇನ್ ದಿ ಫೀಡ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ಡ್ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ವೈಟಮಿನ್ಸ್ ಎಲ್ಲನೂ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ನಾವು ಆ ಹಸುಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ಹಾಲು ಕೊಡುವಂಥ ಅನಿಮಲ್ಗೆ ಯಾವ ಥರ ಫುಡ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ವೈಟಮಿನ್ ಏನೂ ಇರುತ್ತೆ ವೈಟಮಿನ್ ಕೇನೂ ಇರುತ್ತೆ ಅದೇ ಥರ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ವೈಟಮಿನ್ ಕೆ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟರ್ ಸಾಲಿಬಲ್ ವೈಟಮಿನ್ಸ್ ಆರ್ ಸಿಂಥಸೈಸ್ ಇನ್ ದಿ ಕೌಸ್ ರೂಮ್ ಇನ್ ಆರ್ ಟಿಶ್ಯೂಸ್ ಏನ್ಸ್ ದೈರ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ದಿ ಮಿಲ್ಕ್ ಈಸ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆನ್ ದಿ ಫೀಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಅನಿಮಲ್ ನಾವು ಅನಿಮಲ್ಗೆ ಯಾವ ಥರ ಊಟ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಅದ್ರ ತಕ್ಕಂಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ ವೈಟಮಿನ್ಸು ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸೊ ನಿಮಗೆ ಇದನ್ನ ಯಾಕೆ ಮಿಲ್ಕ್ನ ಅವ್ರು ಏನಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕಾಮನ್ ಮ್ಯಾನ್ಗೆ ಅವಾಗ ಹುಟ್ಟಿದ ಹಸುಳು ಆಗ ಹುಟ್ಟಿದ ಮಗುವಿಂದ ಹಿಡಿದು ಇನ್ನೇನು ಡೆತ್ ಬದಲು ಇರೋ ಇರುವಂಥವ್ರಿಗೆ ತನಕವನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಈಸಿಯಾಗಿ ಜೀರ್ಣ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಅದನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಫುಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಮೃತ ಅಂತ ಕರಿತಾರೆ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಏನೇನು ಬೇಕಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸೋರ್ಸಸಿಂದ ನಾವು ತೊಗೊಳ್ತೀವಿ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಮಿನರಲ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ವೈಟಮಿನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಅದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಫುಡ್ ಐಟಮಿಂದ ಬರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಎಲ್ಲ ಫುಡ್ ಐಟಮು ಇದರಲ್ಲೇ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಮಿಲ್ಕ್ನ ನಾವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಫುಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಎ ಗ್ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಬಿಫೋರ್ ದ ಸ್ಲೀಪ್ ಹೆಲ್ಪ್ ದಿ ಸ್ವಾಲೋ ದಿ ಸ್ಯಾಪ್ ಸೊ ನಾವು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದರೆ ರಾತ್ರಿ ಮಲಗಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದಾಗ ನಾವು ಹೊಸ ಮನುಷ್ಯರಾಗಿ ಹುಟ್ಟಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಆದರೆ ಅದು ಒಂದು ಲೋಟ ಹಾಲು ಕುಡಿದು ಮಲ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿದ್ರೆ ಬರುತ್ತೆ ಆ ಆ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ಗೆ ಹಂಗೆ ನಮ್ಗೆ ಏನೇನು ಕುಂದುಕರ್ತಗಳಿವೆ ಅಥವಾ ನಮ್ಗೇನು ದುಃಖ ಇದೆ ಅದೆಲ್ಲನೂ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಮಿಲ್ಕ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಆಫ್ ಅಂತ ಅ